Hello students. So need mock test. This is question number discussion la next video. So 176 question bar na. A heater coil is rated 1000 watts, 200 volt. It is cut into two identical parts. Both parts are connected together in parallel to the same source of 200 volt. The energy liberated per second in the new combination. So first of all, a heater coil. A heater coil rated 1000 watts, 200 volt. So, the two parts are cut and the parallel are connected and the same 200 volt are going to connect. And the energy liberated per second. So, power consumed. The two parallel are connected and the power consumed. The energy liberated per second. The heater coil 1000 watts, 200 volt. So, this is the resistance you can calculate. So, power equals to 1000 watts. Total voltage apply to 200 volt apply to right? This is the power rating. So, the resistance will be calculated. Right? So, R equals to V squared by P. The resistance of the heater coil V squared 200 squared by P is 1000 watts. Our resistance equals to so, this is 4 into 10 power. This is 2 in the room. So, 4 into 10 power of 3 in the room. So, cancel. So resistance is become resistance will become 40 ohm. Yeah, the heater coil or yeah, resistance. Here end part cut pandering. But resistance will be coil. Imagine. Here the gun. Even though the resistance on the 40 ohm. Here end equal parts are cut pandering. If cut pan or one part or resistance is now 20 ohm iron equal or cut pandering. So, length of the coil is the resistance. If you connect the parallel, you can connect the parallel. So, the resistance is 20 ohm. You know the resistance is 20 ohm. You know parallel. You know the effective resistance is 10 ohm. Right? This is 200 volt connector. So, energy liberated, energy liberated per second, power delivered, so power delivered now, P is equal to, and the formula you modify, V squared by R. So, power equals to V squared 200 squared divided by R value over 10. So, P is equal to 4 into 10 to the power of 4 divided by 10, so 10 cancel, 3 on the room. So, power 4000 watts or 4000 joule per second, right? It is energy liberated. So, power by calculate. Body. Energy liberated per second. Get. Right? It's nothing but a power. So, option 1. So, next question. 177. Question bar. Na. Three identical rings. Three identical rings. Each of mass M and radius R. Placed as shown in the figure. Consider an axis XX dash. Which is touching the two rings. The rendering in touch point. The rendering in and passing through the diameter of the third ring, so yeah, the third the one, two, and the clock. Moment of inertia of the system consisting of these three rings about x, x dash, about x, x dash axis is. So, moment of inertia, you calculate it again. We all know that moment of inertia is a scalar quantity. Moon may combine directly in the axis of base. Pundi. Net moment of inertia under the moment of inertia of individual. If I1 is the moment of inertia of the first ring, then the axis is the axis about the tangent. Then the tangent is the diameter is parallel. And we have to know that the moment of inertia of the first ring about its diameter. If the time is parallel, then M is equal to M. Right? Diameter is the moment of inertia. So, ring of the axis will rotate down, so the one axis will rotate down, right? Ring of the moment of inertia, m r square, right? Moment of inertia, m r square, about its own axis. But in terms of diameter, you can do that by using perpendicular axis theorem. The end diameter of the sum, yaar equal to moment of inertia of its own axis passing through the center and perpendicular plane. Apo 2 into moment of inertia by the diameter equal to m r square. Apo moment of inertia about the diameter is going to be m r squared by 
டூ ஸோ அப்போ நான் எழுதிடுறேன் அப்போ ஒன் பை டூ எம்ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம்ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிங் உடைய மூமெண்ட் ஆஃப் மிஷன் இட் வில் பி த்ரீ பை டூ எம்ஆர் ஸ்கொயர் செகண்ட் ரிங் அதே தானே வருது எஸ் அப்போ செகண்ட் ரிங் உடைய மூமெண்ட் ஆஃப் மிஷன் என்ன இருக்கும் த்ரீ பை டூ எம்ஆர் ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ தேர்ட் ரிங் ஒன்ஸ் அகெயின் எபவுட் அ டைமெண்ட் தான் பாஸ் ஆகுது ஸோ தாராளமாக அதே எழுதிடலாம் கோயின் டு பி எம்ஆர் ஸ்கொயர் தேர்ட் ரிங் இது தேர்ட் ரிங் அபவுட் அ டைமெண்ட் தான் பாஸ் ஆகுது எம்ஆர் ஸ்கொயர் பீட் இப்போ மூணையும் நான் என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் சொல்லலாம் இப்போ மூணையும் ஆட் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா வந்து பாருங்க ஸோ நம்பர் ஒன் த்ரீ பை டூ எம்ஆர் ஸ்கொயர் அடுத்த நம்பர் டூ த்ரீ பை டூ எம்ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம்ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ நெட் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ டூ காமன் எடுத்துடலாம் எம்ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஸோ இட்ஸ் கோயின் டு பி செவன் பை டூ எம்ஆர் ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்போ இந்த சிஸ்டத்துடைய கம்பைன் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன வந்துடும் செவன் பை டூ எம்ஆர் ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் த்ரீ கார்ட் ஓகே வி மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் டூ பிளாக்ஸ் ஏஎன் பி ஆஃப் மாசஸ் டுவெல் கிலோகிராம் இதோடைய மாஸ் டுவெல் கிலோகிராம் B உடைய மாஸ் வந்து தேர்ட்டீன் கிலோகிராம் ஆர் பிளேஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் ஈச் அதர் ரிஸ்ட் அண்ட் ஏ ரஃப் ஹரிசண்டல் சர்ஃபேஸ் அஷ்டோன் இன் தி ஃபிகர் ஸோ த கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் பிட்வீன் த பிளாக்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த ரெண்டு பிளாக் கிடையாது இந்த பிளாக் அண்ட் சர்ஃபேஸ் இது இந்த சர்ஃபேஸ் உடைய கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் நியூஎஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இட்ஸ் கோன் டு பி ஸ்டாட்டிக் கோஎிஷியன் ஆர் அக்கா இன்னிக்கூட எடுத்துக்கலாம் ஏ ஹரிசண்டல் ஃபோர்ஸ் 200 newton is applied to the block e in the block apply pannunga the acceleration of the system is so acceleration pa ninga enna panna the two object ye onna combine pannikala so combine pannina the mass becomes 25 kg ninga inga apply panna kodiya force evlo vandirukku 200 newton irukku right and enak offer aga kodi friction in the direction irukum right in the direction move panadhu appo avanga friction in the direction act aagum in the direction of friction act aagum so friction f nu eduthukenga அப்படின் So, acceleration will calculate by the FK, FK will calculate by the FK value, UK into normal reaction. So, UK, here we have 0.4. Normal reaction is nothing but M into G, Mutta mass. Now, the block would be a total weight downwards act as 25G. So, this is the normal reaction act. So, this is 25 into G, 10. So, it becomes uh, 4 into 25, 100 Newton in the row. So, frictional force becomes 100. The 200 under the applied force. The frictional force becomes 100. So, mass under 25. Acceleration theory is 100. So, it is 100. So, 25 is 100. So, A. Acceleration becomes 4 meter per second square. Right? Acceleration A equal to 4 meter per second square. Option 1 is correct. So, next question. Not again, one sound in it. What is the energy of a photon in electron volt corresponding to the visible light of maximum wavelength 7800 angstrom? If you have a wavelength, you can calculate the wavelength of the energy. So, the energy is calculated by the H equal to H into F, photon of the energy. If you have a wavelength, E equal to H C by lambda. Then, the height of the atom. Planck's constant 6.626 into the power of minus 34, C 3 into the power of 8 and lambda given as 7800 angstrom in the power of minus 10. Now, what do you do? Nanometer will convert. Now, if you have to convert the lambda valence, you will have to convert the H2C constant. Now, you will have to modify the formula in general. Right? 6.626 into the power of minus 34. 3 into 10 to the power of 8 divided by இத நீங்க நானோமீட்டர்ல மாத்திக்கோங்க 780 into 10 to the power of minus 9 இது 
இது ஜூல்ல தான் வந்திருக்கு எலக்ட்ரான் நோட்ல மாத்துறதுக்கு நீங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட் டென் பவர் ஆஃப் டிவைட் பண்ணணும் ரைட் So we know that one electron volt equals to 1.6 into 10 the power of minus 19 joules. So joule there is, in the other answer joule there is, in the joule there is an electron volt equal to 1.6 into 10 the power of minus 19 joules. In the parameter constant, right? Yeah. In the parameter, complete constant there is. You can see any other wave length put there. That number there is, that you can add to the math. You can see remaining there is, all that is fixed. The value change is there. If you simplify it, you can get the answer. It becomes 1242. Approx 1242 by 780. In the result, electron will come. So, if you want to use energy, you can use this equation. E is equals to 1242 by lambda. Lambda must be in nanometer. If you want to use this electron, you can use this electron. Okay, then you can use this electron. If you want to use this electron, E is equals to 780. If you want to use this electron, you can use this electron. 1242 is almost... So 462 or 462 or not this will have the visible which is 5 degree long. So 780 or 5 times for the burn. So almost 1.5 nearest transfer 1.5. 1.5 at the value of 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 the value. So using the concept of Bose atom model for the hydrogen atom, match the following. So formulas are going to match. Energy of, energy of electron in the nth orbit. So total energy that I mentioned, energy of electron in the nth orbit. Right? If the energy on the expression in the formula. We know that energy equals to minus 13.6 z squared by n squared electron volt. 13.6 என்ன and b becomes s yes, b becomes s yes, and c becomes p a b c a d okay b becomes radius of the nth orbit b becomes s yes, and c becomes p and d becomes r so option 3 correct okay so next question so nuclear rumba simple question as compared to 6e12 atom and 614 atom has ipo idula vandha pathina atomic number 6 the atomic number 6 illa mass number 12 vandirudhu idhiley mass number idhula 14 vandirudhu appo extra irukra number of neutrons vandha pathina idhula 6 vandirudhu illa number of neutrons illa vandirudhu 8 vandirudhu appo idha compare pannum bodhu rendu neutron extra irukku right option for two extra protons and two extra electrons no first option da no to extra uh, two extra protons but no extra electron two extra neutrons and no extra electron number of protons number of electrons equal so option 3 correct two extra neutrons are there and no extra electrons so option 3 is correct so nuclear physics la direct a irukku question okay next question listen so question from the way 182 a wave represented by the equation y equal to a cos kx minus omega t is superposed with another wave to form a stationary wave such that the point x equal to 0 is a node x equal to 0 is a node and there will be amplitude minimum amplitude x equal to 0 and podumbodhu node vandu form aagum or node nu sollumbodhu avanude net amplitude enga enna undu zero number so the equation for the other wave is so stationary wave form aagumna first condition or wave penetrate or wave move ay poduna the wave reflect ay thirumbo reverse la varum right appo inda edathile or particular direction la wave travel aayiruna adutha wave enna reflect ay opposite direction la varanum okay ipdi varumbodhu y1 incident wave na eludirren yi vandha pathina a cos 
kx minus omega t so for y r reflected wave kandipa enna irukum na direction maari irukum wave ude direction kandipa change irukum but direction change aaguduna inga paarenga or wave or particular direction move aagudhu direction oda wave ku change aichuna indha rendu valila onnu enna irukum kx minus omega t irukku sometimes omega t minus kx irukalam direction maari irukku appo idu plus nu undu appo cos kx plus omega t and also இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது இது வந்து பிக்ஸ்டு பவுண்டரி அப்போ பிக்ஸ்டு பவுண்டரியில் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபேஸ் ரிவல்ஸ் ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகுது ஒன் எயிட்டி அப்போ இதில் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ இதோட வேலையில் வந்துடும் ஏ அப்போ ஒன் எயிட்டி பிளஸ் தீட்டா ஒன் எயிட்டி பிளஸ் தீட்டா வரும்போது ரைட் அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன வந்துருக்கும் ஒய்ஆர் ஒன் எயிட்டி பிளஸ் தீட்டா காசோட ஆன்சர் நெகட்டி அப்போ இதெல்லாம் அதெல்லாம் மைனஸ் ஏ காஸ் கேஎக்ஸ் பிளஸ் ஒமேகா டி ரைட்டா அப்போ ரிஃப்ளக்டட் வே உடைய equation minus a cos kx plus omega t but the reflected wave so here you have two options for you minus a cos kx plus omega t option 3 sir if you combine i and other node form then you have net wave you have to add the two you have to add a cos kx minus omega t another way plus a cos kx plus omega t so you can expand it y so a you have to add the common cos kx cos a cos b plus sin a sin b ye mudinchu right id expand pannitu adutha idu paarenga minus id cos a plus b appo adha eludhum bodhu cos a cos b inga enna varum minus nu varum inga or minus ay multiply panninga appo plus sin a sin b right ரெண்டு காசும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப நெட் வேவ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ சைன் கேஎக்ஸ் இன்டு சைன் ஒமேகா டி சோ இதுல நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் முடிவு பண்ணிருக்கலாம் ரிஃப்ளக்டட் வேவோட ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்ல டைரக்ஷன் மாறி இருக்கு அப்ப இங்க நடுவில் பிளஸ் வந்துரும் அண்ட் ஆல்சோ தெர் இஸ் ஒன் எயிட் டிகிரி ஃபேஸ் சேஞ்ச் அப்ப பை வந்துரும் அப்போ பை ஒன் எயிட்டி பிளஸ் தீட்டான் போடும் போது தேர்ட் குவார்டர் போயிருது தேர்ட் குவார்டர்ல காசோட ஆன்சர் நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் அப்ப ஆம்பிள் நெகட்டிவ் வந்துடும் அதே எழுதியாச்சு சோ ஆப்ஷன் முடிவு பண்ணிட்டோம் பட் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வேலிடேட் பண்றதுக்கு ஸ்டேஷனரி வேவ்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது எக்ஸ் டு ஜீரோ அப்ப இதன் ரிசல்ட் y equal to 2a sin kx sin omega t if x equal to 0 and put it there x equal to 0 and put it there y value is 0 so this is the node right so this point is the node node is the net amplitude and the 0 so this point is the anti-node this is the anti-node okay what is the form of the fixed point? node is the form of the node so this is the option 3 correct so next question it's a very simple question now A mass 120 degree, 120 gram having a velocity 2i plus 5j cap at a certain instant, its kinetic energy is. So kinetic energy is a very simple formula, half m v squared. So half mass on the 120 into the power of minus 3. V or a value, it can take a magnitude, root of 4 plus 25, it becomes root of 29. So root of 29 is quite funny right now. வேல்யூ வந்து நம்பர் இது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் சாரி ஸோ சிக்ஸ்டி கந்தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இன்டு ட்வெண்ட்டி நைன் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா கந்தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இது கொடுத்துட்டா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ம் ஓகே ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஜூஸ் ஸோ மேக்னிட் ஆஃப் வெலாசி எடுக்கிறீங்க இல்லை சப்ஷிட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் வேலை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஜூஸ் So 180 degree. At the 184, the specific heat of a air at a constant volume is specific heat of air at constant volume. Unit null of other one, CV n of other one, 0.172 calorie per gram per degree Celsius. So the change in internal energy when 5 gram of air, so mass on the parada could touch, is heated from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius at a constant volume is. So, calories are going to be called joules. So, delta u, formula is called ncv into delta t. So, if you have a gram, n is given by molar mass. So, if you have a gram, you can have a number of moles. So, if you have a given mass by molar mass, mass is called direct. So, if you have a unit value, you can substitute it. 5 gram is called ncv. Cv is called 0.172. So, this is calorie per gram per degree Celsius. I will call it denominator. If you have a number of moles, you can have a number of moles. You can have a gram. You can have a unit of cv. It's called calorie per gram. Delta T is 4, that is degree Celsius. 
அப்ப கிராம் ஆன் கிராம் கேன்சல் டிகிரி செல்சியஸ் டிகிரி கேன்சல் ரிமைனிங் வேலிஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டெல்டா ஆகி கலோரிஸ்ல வந்து ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் டூ இந்த மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வந்துடும் ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் கலோரிஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் கலோரிஸ் ஸோ இது வந்து கலோரிஸ்ல இருக்கு கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இது ஜூல்ஸ்ல கேட்டு இருக்கு அப்போ கலோரியை நீங்க ஜூல்ஸ்க்கு மாத்திக்கோங்க டெல்டா யூஸ் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ரைட் இதில் அப்ராக்ஸா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கூட எடுத்துக்கோங்க எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க ஸோ இட் கம்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எடுத்துருக்கோமா இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எடுத்துட்டோம் ஸோ த்ரீ டிஜிட்ஸ் ஸோ அப்போ அல்மோஸ்ட் ஆன்சர் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சம்திங் ஜூல்ஸ் வந்துடும் பட் டெல்டா ஈக்வல்ஸ் டூ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜூல்ஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜூல்ஸ் கலோரிஸில் இருக்கு நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் நீங்கள் திரும்ப வந்து கேல்குலேட் பண்ண வசதி டேரக்டாக கிராமிலே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வேலேஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆகும் டெல்டா ஈ கலோரிஸில் கிடைக்கும் கலோரிஸில் இருக்கிறது நீங்கள் ஜூல்ஸ் மாற்றிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ யூனிட் லெஸ் குவான்டிட்டி ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் அப்படியே மீனிங் என்ன ஸோ டெல்டா பி பை டெல்டா எக்ஸ் ஸோ யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் வேரி ஆகிறனால ப்ரெஷர் எவ்வளோ வேரி ஆகுது டெல்டா பி பை டெல்டா எக்ஸ் அப்போ இது கண்டிப்பாக இதோட யூனிட் வந்து நூற்றன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதோட வேலையும் இருக்கும் மீட்டர் வந்துருக்கும் ஸோ யூனிட் ரொம்ப கண்டிப்பாக டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிரேடியன்ட் சேஞ்ச் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேஞ்ச் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் அப்போ இதுக்கு மீட்டர் இதுக்கு மீட்டர் அப்போ கண்டிப்பா என்னோட யூனிட் கேன்சல் ஆகும் இந்த குவான்டிட்டிக்கு என்ன இருக்காது யூனிட் கிடையாது ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் போர்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க போர்ஸ் கிரேடியன் டெல்டா எஃப் பை டெல்டா எக்ஸ் ஸோ சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் ஃபார் யூனிட் சேஞ்ச் இன் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ இதுக்கு கண்டிப்பா நியூட்டன் பர் மீட்டர் வந்துடும் வெலாசிட்டி கிரேடியன் டெல்டா பி பை டெல்டா எக்ஸ் ஸோ இது மீட்டர் பர் செகண்ட் இது மீட்டர் ஸோ கண்டிப்பா இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா பர் செகண்ட் வந்து அப்போ யூனிட் யூனிட் இருக்கும் அப்போ யூனிட் இல்லாத ஒரு குவான்டி யாருன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிரீடிங் மட்டும் சரிங்களா ஆப்ஷன் டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃப்ரம் ஏரஸ் ஸோ இஸ் இட் ஈக்குவல் டு ஏ பார் ஆஃப் ஃபோர் பி பார் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ அண்ட் சி அண்ட் டிவட் பை சி அண்ட் பி பார் ஆஃப் த்ரீ பை டூ டெல்டா ஏ டெல்டா பி டெல்டா சி அண்ட் டெல்டா பி ஆர் தேர் அப்சர்வ் எரஸ் ஏ பி சி அண்ட் பி ரெஸ்பெக்டிவ் பி த ரிலேட்டிவ் எரர் இன் இசட்டஸ் ரிலேட்டிவ் எரர் டேரக்டா அந்த ஃபார்முலா தான் இருக்கும் ரிலேட்டிவ் எரர் எழுதினீங்கன்னா delta z by z that is powers vandu munadi irukku so 4 into delta a by a plus b oda power 1 by 3 delta b by b errors are always added ella errors is relative error sari percentage error nan sari neenga rendu numbers add pandringa adula irukku kuda error limits add dhan pannanum subtract pandringa error limits add dhan pannanum fractional error add dhan pannuvinga ungalude percentage error add dhan pannuvinga so eppadi irundhal sari error or always added மட்டும் இப்போ இதே ரெண்டு வச்சு கொஸ்டின் மாத்தி கேட்டாக்க பர்சன்டேஜ் கொடுத்துடலாம் இதோட ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளை பண்ணி அது பர்சன்டேஜ் எரர் ஆயிரும் ஒவ்வொரு ஏ பி சி டி குவான்டிட்டி விட பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு அந்த பர்சன்டேஜ் எரர் கொடுத்துட்டு இசட்டை மெஷர் பண்ணும் போது என்ன பர்சன்டேஜ் எரும் கேட்பாங்க சரியா அசம்பிள் கொஸ்டின் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் கிவன் பிலோ ஆர் ஃபோக்கஸ் டிஸ்கிரைபிங் த வேரியேஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி வித் த டைம் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கல் விச் ஒன் ஆஃப் தீஸ் டிஸ்கிரைப் த மோஷன் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கல் இனிஷியலி Initially in positive direction with a constant negative acceleration. Now graph me velocity time graph. If you have any question, if you have a graph, select one. The graph initially in positive direction is there with the constant negative acceleration. With the constant negative acceleration. Okay. Now first of all, first condition. Let's go positive. Let's go. 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 இது பாசிட்டிவ் தான் இருக்கு இது ஒண்ணு மட்டும் தான் எல்லாம் வேஸ்ட் நெகட்டிவ் இருக்கு அப்ப இது பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் கிடையாது அப்ப நான் என்ன பண்ணிடலாம் फोर्थ ஆப்ஷன் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்ப அடுத்து செக் பண்ணுங்க எல்லாமே பாசிட்டிவ் இருக்கு அப்ப பாசிட்டிவ் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அடுத்து நீங்க பார்க்க வேண்டியது வித் கான்ஸ்டன்ட் நெகட்டிவ் அக்சலரேஷன் இப
இங்கிருந்து வர வர உங்களுக்கு ஸ்லோப் வந்து என்ன ஆகுது பாருங்க ஸ்லோப் இது வந்து நீங்க ஸ்லோப் படிக்கிட்டு இறங்க மாதிரி இப்படி வச்சுக்கோங்க ஸ்லோப் போக போக என்ன ஆகுது பாருங்க பிளாட் ஆகிட்டே போகுது மேக்சிமம் இருக்கு போக போக டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வருது அப்போ இந்த வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப்க்கு நீங்க ஸ்லோப் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லோப் வந்து என்ன வந்துடும் அசலரேஷன் அப்போ இந்த ஸ்லோப் வந்து இந்த இடத்துல நெகட்டிவா இருக்கு நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பா இருந்தா என்னது டீசலரேஷன் ஓகே இந்த அசலரேஷன் ஆர் டீசலரேஷன் இங்க கான்ஸ்டன்டா இருக்கா போக போக வேலை என்ன ஆகுது டிகிரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்ப நெகட்டிவ் அசலரேஷன் இருக்கு பட் இட் இஸ் நாட் அ கான்ஸ்டன்ட் அப்ப இது கிடையாது இங்க பாருங்க உங்களுக்கு போக போக வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போ ஸ்லோப் மேலே ஏறுது அப்போ மேலே ஏறினாலும் ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் வந்து என்னது இங்க பாசிட்டிவ் இப்போ ஸ்லோப் இங்க யாருன்னா அசலரேஷன் அசலரேஷன் பாசிட்டிவ் அசலரேஷன் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட் பாசிட்டிவ்னாலே உங்களுக்கு டிஸ்கஷன் தேவை கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க நம்ம அது தேவை நெகட்டிவ் பாருங்க <laughs> 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 